Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Hemos tenido la oportunidad de conversar con mucha gente de distintas cosas y esperamos seguir haciendo eso. Eh, todo buscando mejorar las comprensiones de nuestro vivir en sociedad con los aspectos políticos, culturales, económicos, porque estamos muy convencidos que en la medida que mejoramos nuestras comprensiones de cualquier dimensión de la vida, podemos mejorar nuestra toma de decisiones y los ámbitos de acción. Y ese compromiso y creencia que nosotros tenemos nos lleva a abrir distintas cosas. Y particularmente para mejorar las comprensiones en algunos aspectos que tengan que ver con política, gobierno, periodismo, medios de comunicaciones, campañas, estrategia, tenemos de invitada a Juanita Rojas, periodista académica de la Universidad de Bernardo Higgins y magíster en gobierno y ciencia gerencia pública. Gerencia pública. Bienvenida Juanita, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias a ti Sebastián, yo te agradezco mucho la invitación y sí, esos temas que tú acabas de mencionar yo creo que son los que nos interesan a la gran mayoría de los chilenos. Entonces quisiera partir eh, con una pregunta abierta, explorativa, a ver más o menos para dónde vamos derivando. Eh, desde tu entendimiento del cruce entre política y medios de comunicación slash periodismo, ¿Cuál es la ligación o cuál es la dinámica que se establece fácticamente entre gobierno, política, periodismo y medios de comunicación? A ver, yo, yo separaría porque creo que lo que era la lógica periodismo, ciudadanía, periodismo, política, poder. Hablemos más bien del poder, ¿ya? Porque el gobierno, política, es el poder. La lógica que hay entre el poder y los medios de comunicación eh, sigue siendo muy fuerte y sigue siendo muy relevante. Eso sin duda. Sobre todo... Eh, pensando que en Chile la mayor parte de los grandes medios de comunicación están en manos de determinados grupos, ¿no es cierto?, que tienen perspectivas ideológicas, políticas y de intereses que son muy gravitantes para que esos medios de comunicación le entreguen a la ciudadanía una construcción determinada de la realidad. El periodismo, el periodismo lo dejo aparte porque el periodismo está al servicio o funciona dentro de esos medios de comunicación y por lo tanto también de alguna manera es como un primer peldaño de esa construcción. Los periodistas construimos desde la perspectiva personal pero el medio de alguna manera determina esa construcción que hacemos. Y el poder necesita de los medios de comunicación para construirle esa realidad a esta ciudadanía, eh, depende de los medios, pero la ciudadanía también depende de esos medios de comunicación. Por lo tanto, esa relación es muy gravitante y pesa mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Que la aparición de las redes sociales, Internet nos dio vuelta, sobre todo los que somos más viejos, nos dio vuelta la... ¿Me permites hacer un paréntesis antes de entrar a las redes sociales? Eh... Me gustaría llevarlo un poquitito a la práctica para que la gente pueda ir eh, comprendiendo eh, cómo, se, cómo se da en la práctica. Si nosotros simuláramos que nosotros fuéramos un directorio de una empresa que tiene intereses en realizar, por ejemplo, un proyecto minero, por ejemplo, eh, llamara, llamaría a una asesora y que además tiene vínculos con algunos medios poderosos, como algún canal de televisión Gracias. abierta. ¿Cuál sería la conversación más esperable en ese enclave de los directores con alguien que puede operar los medios? La conversación más, más evidente sería, yo quiero que usted me muestre una imagen positiva y todo lo beneficioso que va a ser este proyecto para la ciudadanía. Y por lo tanto, lo que va a hacer la persona que está encargada de la estrategia comunicacional es contactar a los medios de comunicación pertinentes para llevarlos a hacer un maravilloso reportaje y conversar con la gente acerca de toda la cantidad de beneficios maravillosos que le va a traer ese proyecto. Y, en la, y siguiendo en la simulación, un director ético pide la palabra y dice pero Juanita, ¿qué hacemos con el daño ambiental que sabemos que vamos a causar? ¿Cómo, que no, ¿Cómo podemos lidiar con eso? Eh, a ese director ético capaz que le dure hasta fin de mes el contrato. Po. Por eso pero... que es una simulación. Porque... <ríe> Por eso estamos simulando. Por eso. Claro, pero eh, efectivamente lo que puedo hacer, y esto en, cuando uno hace estrategias comunicacionales, sobre todo en política, el diseño es destacar lo positivo y minimizar aquello que es negativo. 
Por lo tanto, cuando se trata del daño ambiental, si es que yo menciono el daño ambiental que podría hipotéticamente producirse, lo más probable es que esa empresa se encargue de tener un experto que va a señalar cómo tienen todas las medidas necesarias tomadas para mitigar el posible impacto ambiental. Y como director, yo te diría, ¿y sería posible que tuviéramos algún testimonial de algún habitante de la zona que, que, que dijera que esto es maravilloso? ¿Tú crees que pudiera ser posible? Eso es posible, seguro, y lo vamos a conseguir, te va a decir el periodista. Si al revés, yo soy un medio de comunicación que busca la denuncia, voy a conseguir también, seguramente, varios testimonios que van a hablar de los efectos negativos que ha tenido para ellos y que podría llegar a tener ese proyecto y también voy a conseguir testimonio a eso me refería al principio Sebastián cuando decía que el primer piso de esta selección que se le hace a la ciudadanía somos los periodistas finalmente yo puedo entrevistar a uno o puedo entrevistar a otro quien decide a quién entrevistar cuál es la voz que voy a poner a disposición de los ciudadanos soy yo periodista más allá de que lleve instrucciones del director pertinente que me diga oye, búscate a alguien que te hable bien de tal o cual cosa o, oye, necesito un testimonio que diga horrores de esto a otro por eso cuando se habla, por ejemplo, de campañas de desprestigio o etcétera y uno se ha dedicado a estudiar esto y tú observas los noticiarios observas los programas y dice, mira, aquí hay una seguidilla de notas de reportaje creo, que hablan mal o hablan negativamente de esta situación o de esta instancia. O al revés, tú dices, mira la campaña comunicacional que están llevando. Puras notas, puros entrevistados y puros reportajes positivos sobre este tema. De esa manera sí se puede manipular, pero tenemos cada vez una ciudadanía más consciente. Yo te hablaba de las redes sociales donde aquello que se intentaba o se podía ocultar, Pero, ya no se puede. Lo último, para cerrar la simulación de, de, de esta posible dinámica conversacional, uh -huh. eh, es decir, ¿para qué una empresa o un directorio paga para que se comunique una cosa versus la otra? Porque hay intereses económicos detrás, Sebastián. Obviamente, si yo tengo un proyecto, quiero llevarlo a cabo, ese proyecto me va a traer muchísimos beneficios económicos para mi empresa. Pero hay algunos problemillas, por ejemplo, ambientales, que son los más comunes ahora. Podría haber de tipo social, en fin, podrían ser otros, ¿no? Pero eh, para llevarlo a cabo yo necesito que la ciudadanía me respalde, me apoye. Y para eso diseño yo estrategias y necesito, ¿no es cierto?, y contrato periodistas y contrato expertos y hago todas estas campañas y me gasto la platita que me gasto eh, y hago también lo que se conoció en algún minuto, ahora le cambiaron el nombre a la responsabilidad social empresarial y, y, y inauguro escuelas, ¿no es cierto?, en la zona donde voy a intervenir y apoyo proyectos sociales, etcétera, porque ese respaldo ciudadano me va a permitir que cuando vayan a hacer el reportaje haya muchas voces positivas y favorables. ¿Cuál es la ventaja para la empresa? Voy a poder llevar a cabo mi emprendimiento o mi proyecto, que puede ser gigante, eh, y voy a tener un rédito económico muy grande. ¿Por qué, eh, ¿Cuál es el riesgo que tú le ves a que haya mucha concentración eh, de medios? De que pocos actores concentren muchos medios radiales, que tenemos una sola visión, pues una sola perspectiva, o, o muy poquitas perspectivas. Eh, y digo en el caso chileno, Sebastián, porque hay otras partes del mundo donde, eh, por ejemplo, cuando se habla de que son empresarios los dueños de los medios de comunicación, tú te encuentras España o te encuentras Francia, donde los empresarios responden a distintas ideologías, tienen posiciones políticas bien diversas, y tú te vas a encontrar con grandes empresarios de izquierda, empresarios de derecha, Chile tiene como tal vez una característica y es que es un empresariado muy ligado a un determinado sector ideológico y por lo tanto cuando se concentran todos los medios eh, tienes el problema de que tienes una sola perspectiva. ¿Y por qué sería mejor tener más perspectivas? Para que la gente, porque la democracia consiste en eso. Cuando nosotros tenemos un sistema democrático que plantea que la participación ciudadana es la que determina qué tipo de gobierno, 
el, el tipo, el sistema, ¿no es cierto?, político que vas a tener, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, cuáles son las políticas públicas que se van a llevar adelante. Eh, esa ciudadanía tiene que estar informada. Nos hemos quejado, Sebastián, siempre de que la gente vota porque le cayó bien. O sea, ¿cuántas veces? Ay, es que yo lo encuentro estupendo, es tan hermoso. Yo he escuchado eso. Y son capaces de votar por alguien porque lo encuentran regio estupendo. Esa no es ciudadanía informada. La ciudadanía informada es la que tiene la posibilidad de elegir distintas opciones, pero con información de distintas vertientes. Yo tengo un punto de vista, después escucho el otro punto de vista. A este le creo la mitad, a este le creo un cuarto. Pero cuando tengo que decidir, decido informadamente con todo el abanico. No con una sola perspectiva. Ahí podríamos trazar algunos hitos de lo que hemos conversado. Que finalmente el poder usa los medios para influir en las percepciones o actitudes Así o intenciones es. de voto en las decisiones de la de ciudadanía las... para poder llegar y digo, conservar el poder y poder replicar el, el círculo en una cadena en el próximo gobierno, en el próximo, en el próximo y así ir eh, tejiendo y manteniendo el poder en el lugar de las, donde estarán las particulares conveniencias justamente ahora aparece bien interesante el link de las redes sociales porque eso democratizó Muchísimo, pero tiene sus pros y sus sí, contras. Sí, efectivamente, eh, esta, este poder absoluto que tenían los medios de comunicación tradicionales con las redes se acaba, porque empiezan a aparecer temas que a esos medios de comunicación, por las razones que sea, no les interesaba tocar, no les interesaba difundir. Pero en las redes se filtra todo, aparece todo, se sabe. Ayudó al periodismo, fíjate. Porque de alguna manera puso en la agenda temas que a lo mejor no se les habría ocurrido y los periodistas nos obligamos a buscar, a corroborar, a investigar qué es lo que estaba pasando. Por lo tanto, ha sido un aporte, diversificó la agenda informativa, sin duda. El riesgo, el riesgo es que no todo es periodismo, ni todo lo que circula en las redes es verdad. El problema es que eso que se llamó en algún minuto periodismo ciudadano no existe, porque la característica de que el periodismo sea una profesión, digamos, tiene que ver con las obligaciones básicas. Investigar, corroborar, contrastar. Tú no puedes dar una información que no hayas certificado que es real, que no hayas averiguado todos los pros y los contras, que hayas buscado la opinión distinta para ver si efectivamente hay otro punto de vista. Eso es periodismo, eso es profesión. Lo otro es, me dijeron qué y yo lo puse en las redes. No hay responsabilidad detrás. Eso desde el punto de vista de la información. Ahora, desde el punto de vista de las opiniones, el tema ya definitivamente perdió perdió el norte. Ahí ya no hay límites porque ahí entre comillas cada uno opina. Y el problema cuando tú tienes, y aquí yo soy una de las grandes promotoras de lo que yo, yo, yo denomino una formación ciudadana para la información, que es que la ciudadanía sepa cómo recibir la información, la, la, la tamice de alguna manera. Cuando no haya esa información, eh, mucha gente cree que todo lo que circula en las redes es real. Y las opiniones incluso las incorpora como información, como verdad. Y eso es muy peligroso. Es interesante ahí porque finalmente cuando uno se arma una creencia sin darse el tiempo de reflexionar si lo que funda la creencia o el juicio es verídico, eh, la toma de decisiones, la intención política, la intención de voto, eh, la actitud ciudadana, eh, queda de alguna forma manipulada en coherencia a algo que está mal fundado que justamente caemos al terreno de las fake news de las, notas, de las noticias falsas que justamente atentan con casi todos los principios de un periodismo ético sí. y profesional porque finalmente casi como mira me dijeron que este político tiene golpea a la nana político tanto golpea a la nana y listo. Y no averiguaste más, no buscaste los antecedentes, no fuiste a contrastar con el mismo afectado. Fíjate que la primera obligación periodística, tú sabes que es 
efectivamente conversar con el acusado, entre comillas, con el afectado. Si no puedes, tienes que buscar contrastar la información con otra fuente. Por algo se habla de fuentes primarias, fuentes secundarias. Pero tú no puedes lanzar una información que afecta a alguien en cualquier sentido. Yo, yo con mis estudiantes tengo esta, esta conversación muy seguida. El otro, aunque incluso piense distinto a mí, aunque no sea santo de mi devoción, aunque no importa, dejen de lado esto. Ese que está al frente es un ser humano. Ese ser humano lo más probable es que tenga un entorno familiar. Ese ser humano se ve afectado por lo que yo digo, por lo que yo difundo. No es cuestión de llegar y hacerlo. Hay, es un tema muy delicado y por eso digo, las redes sociales sí, democratizaron la información de alguna manera, pero también nos metieron en un túnel oscuro, muy complejo, muy difícil, en una ciudadanía que no necesariamente tiene la educación comunicacional necesaria para poder entender, por ejemplo, que es una fake news y que no es. Claro, y es justamente lo, lo que yo decía, como este activismo por las comprensiones, que me acabo de auto atribuir el, el me parece, rol. Sí. Eh, justamente lo que eh, busca es pasar un poquitito de la opinión pública a la reflexión pública que no es lo mismo porque justamente la opinión pública es muy manipulable por los medios eh, sobre todo cuando la gente tiene la mala práctica de seguir solo medios afines a sus propias eh, preferencias políticas y como una buena recomendación sería que independiente que usted prefiera a uno en Twitter agregue a, a sus contrapartes porque eso a, a, por último le hace notar como mira aquí me juran que es verdad y aquí me muestran un papel que evidencia que no es cierto por lo menos da para decir a ver aquí hay algo a ver antes de tomar una posición debiera quizá triangular la información y buscar una tercera fuente así es eh, es más hay un viejo dicho a propósito de que incluso pensando en lógicas de eh, los que están al frente y los que estamos a este lado eh, conocer al adversario, conocer lo que piensa, conocer lo que opina, es la mejor manera de desarrollar yo mis propios argumentos para poder en algún momento discutir sobre estos temas. Si yo no sé lo que piensa, si yo no sé lo que opina, porque yo simplemente estoy en una suerte de burbuja, eh, es imposible que yo tenga la capacidad de elaborar argumentos suficientes en algún minuto como para conversar, para discutir. Qué, qué interesante lo que tú señalas, porque justamente... En la honesta divergencia de pensamientos, uno valora la comprensión del otro para entender en su justa medida alguna cosa que eventualmente yo no estoy viendo. Y eso habilita una iteración reflexiva que eventualmente puede destrabar de buena forma vía acuerdos, negociación, diseño, planificación. Pero pareciera ser que durante las campañas políticas vemos una deformación que ya no es, no es comprenderte sino difamarte. Pareciera que la mayor conveniencia está en hacer pensar que el otro <coughs> es deshonesto. Y el otro es un monstruo. ¿no y no cierto? hablar de ideas. No, y, y, y en lo posible no hablar de ideas. Yo siempre digo que cuando evitamos hablar de ideas es porque no estamos muy convencidos o no confiamos en las ideas propias. Porque si no, uno siempre tiene que tener la disposición a confrontarlas. Y difícilmente, difícilmente, Sebastián, yo no sé... Eh, si te ha pasado alguna vez pero eh, y yo tengo una posición política y, y tengo definido creo un, un, pertenezco a un cierto sector no es cierto pero difícilmente tenía una larga conversación no discusión conversación con alguien que piensa distinto donde no haya encontrado una cuota de verdad en lo que me está planteando siempre hay una cuota de verdad. A algunas personas les cuesta más reconocerlo que a otras. Pero yo también he escuchado eso decir, mira, pero en eso que dijo tiene razón. ¿Ya? O no, sí, ah, pero esa opinión, sí, pero ahí sí él está diciendo la verdad. Porque siempre en el otro hay una cuota de verdad. Claro, se, se aparecen conceptos bien nobles cuando uno lleva... <coughs> en la comunicación a otros ámbitos, saliendo un poco de lo político y lo social, por ejemplo, el convivir de parejas, o de hijos y madre, padre, que se familia, familia, ponte en la claro, familia nomás. Porque una cosa es que haya algo veraz en lo que el otro dice que yo no sabía, pero también uno empieza a hilar un poquitito más fino, dice, hay legítimas diferencias, 
Porque quizá el tema no es que tengas la verdad, la tengas tú, la tengo yo, sino que, por ejemplo, yo soy más miedoso que tú para esto. Entonces la conversación no tiene que ver con cuál de las dos es verdad, sino que también en aceptar que a veces una persona más miedosa es menos llana a explorar algunas dimensiones que otro que es más... Eh... Nos pasa con los adultos y con los hijos o con los nietos, yo tengo nietas. Entonces, eh, como creemos que tenemos más experiencia, porque seguro que la tenemos, y, y hemos aprendido una que otra cosa más, tendemos, ¿no es cierto?, a, a pasar un poco la planadora. A mí me hizo reflexionar, mi nieta fue la primera que se atrevió a mirarme y a decirme no sé qué cosa luego, y me dijo, está bien, abuela, nunca te he escuchado reconocer que estás equivocada. Me dejó destrozada, Sebastián, que ella sintiera que yo nunca había tenido la capacidad de reconocer. Me hizo pensar y reflexionar que mi actitud era insistir y si no, por último, si me había equivocado, no tenía la capacidad de decirle al otro, tienes razón, me equivoqué, porque todos nos hemos equivocado. Así que sí, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, lo más común, Ahí se empiezan a ver estos matices. Imagínate que esa conversación te hizo entrar en una reflexión transformacional que te hizo cuestionar aspectos Profundo, troncales de, de tu ser. Claro. Tú de repente te dices, a lo, he pasado por la vida y de repente una niñita chica te dice y te hace ver algo que tú has cometido a lo largo de tu vida y te replanteas. Los niños tienen esa magia de hacer Pero observaciones te, tan inocentes. Te tocan el, el punto porque lo dicen con la libertad que los más grandes no se atreven a lo mejor a decir. Entonces, sí, en, toda la, en todos los planos, uno aprende a conversar, a intercambiar ideas, opiniones, eh, y se da cuenta que no siempre tiene la razón. Lo importante de dejarse transformar por el otro y con el otro hasta ciertos límites, tampoco es diluirse en el otro, pero justamente lo que nos pasa cuando conversamos es que mejoramos el entendimiento del otro y podemos atender y ser más considerados con algunos aspectos que quizá yo nunca tenía o tuve por qué saberlos. Y si no fue hasta que pude conversar contigo en este caso, te digo, ah, mira, en realidad nunca lo había visto así. Bueno, esa es la... la... Al menos yo tengo esa imagen, mis hijas también estudiamos. Eh, la magia de la universidad es que te permite llegar a un lugar donde viene gente de distintos lados y te encuentras con opiniones, con experiencias y con vidas que no se parecen en nada a la que tú has tenido, a la que has conocido al círculo. Y en ese intercambio y en esa conversación con profesores, con estudiantes que, que, como te digo, vienen de mundos distintos, eh, tú no solo aprendes un montón, sino también modificas muchas ideas preconcebidas a lo largo de la existencia que tienen que ver con, yo siempre digo, uno al final es producto del de colegio donde estudiaste, la familia donde te criaste, el barrio donde viviste, eh, los amigos que tuviste, Somos, eso, eso es lo que nos forma. Pero de repente hemos vivido en burbujas también. Sí, justamente Humberto Maturana tiene un libro que eh, se llama, si no me equivoco, eh, Transformación en Convivencia o algo así. Pero la idea es esa. Sí. Eh, que es, eh, bueno, son li los libros de Maturana son sí. particularmente difíciles de, sí. de leer. Yo me esforcé mucho para lograr comprender a, hasta donde bueno. puedo. Eh, pero básicamente la tesis es que finalmente... Eh, el ser humano se va haciendo en base a las interacciones que va eh, en el devenir espontáneo del vivir, del fluir, eh, nos vamos transformando con el otro. Pero a veces también perdemos de vista eso y nos anquilosamos a yo soy así, yo soy así. Ay, sí, sí. Y dejo de fluir, dejo de transformarme y dejo de dejar y no permito ser tocado por el otro. Yo creo que... Lo que tú acabas de decir es, es muy importante porque todos hemos escuchado más de una vez y casi como una suerte de presea, esto de yo soy así y yo no voy a cambiar y el que me quiere me tiene que querer así, como que fuera un mérito y de verdad no lo es por lo que tú te acabas de decir. Si, si ninguno de nosotros es, además ninguno es definitivamente posible. Si somos lo que somos hoy día, ahora, eh, a lo largo de nuestra vida todavía, nos queda proceso. Es una, como dice Maturana, es una deriva coestructural. 
Obvio. Ahora nos están pasando cosas que solo nos pueden pasar porque estamos juntos. Si no nos hubiéramos encontrado, nunca Exacto. hubieran pasado. Así es, así es. Y, y, y eso nos va, nos continúa moldeando permanentemente. No, ninguno de nosotros está hecho y armado definitiva y totalmente. Siempre vamos eh, entendiendo y aprendiendo a medida que nos encontramos, como dices tú, con otros. Y como siempre nos vamos a encontrar con otros, o deberíamos encontrarnos con otros. Esa es una de las razones por las que me molestan los guietos. Los barrios, la, 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 los colegios exclusivos, estos mundos, eh, estas élites que no tienen que ver con que, oh, pero lo que pasa es que son los millonarios. Son... No, porque hay élites de distinto tipo y en, en muchos sectores. Uh -huh. El problema es que se encierran en sí mismos. No tienen la posibilidad de modificar eh, su perspectiva de mundo no aprenden de los otros Qué importante eso de, de, de aprender del otro porque finalmente cuando la sociedad se parcela y se empieza a segregar los de acá se empiezan a transformar en coherencia solo con un determinado tipo de interacciones, creencias, juicios, experiencias y lo otro de esto, el final del día pasa esto de que bueno, el, el ya citadísimo tema de yo nunca me imaginé el nivel de hacinamiento que había en este país. Por ejemplo. Eso da cuenta justamente del, de que uno viene de un gueto. Porque para no darte cuenta de algo que para todos es cotidiano, porque el que toma la micro de aquí para allá se da cuenta mirando por la ventana, es decir que uno constata que ni siquiera pasó por la micro o en auto, y si pasó por ahí, no le llamó ni siquiera la atención para reparar en ello, con no, una ceguera cultural absoluta, profunda. Absoluta, eso te demuestra, y, y tú dices, esa persona es mala, no, no es mala. No es malintencionado, Ese, esa persona no es, simplemente lo que hizo fue verbalizar una cosa que le pasó, porque no de verdad, Honesta. Lo, honestamente, lo bueno que fue honesto. no se había dado cuenta, lo que hizo fue verbalizar, eh, por eso digo, insisto, es peligroso, sobre todo cuando tenemos estas generaciones jóvenes y todo que... Tú de repente te encuentras, es que yo no me sé manejar en el centro, te dice un chiquillo, una chiquilla. ¿Cómo que no te sabes manejar? Es que no han bajado nunca. Lo, lo que más, han, y se habla de bajar, ¿eh? han bajado, han bajado hasta a poquito, con suerte. Entonces, pero, y estas son las élites que después quieren gobernar el país. ¿Cómo puede gobernar el país alguien que no conoce el país? Se nos acabó el primer bloque, pasó sinceramente volando, <risa> volando, pero me quedo con la reflexión para que la gente durante lo, el spot comercial eh, pasa para todos lados. Hoy en día como la política se está democratizando, también vemos efectos que antes no se veían, porque uno siempre habla un poco de que las élites eh, económicamente más pudientes se vuelven ciegas a otras realidades menos pudientes. Pero también pasa que ahora que las realidades menos pudientes también están accediendo a las arenas políticas, también vienen a veces ni siquiera con una ceguera, sino que vienen con una deformación y un odio intrínseco hacia la otra élite. La única forma de que eso se temple es que esos dos mundos establezcan una honesta y legítima conversación para mejorar nuestro entendimiento. Y en el mejorar nuestro entendimiento se funda y solo se funda la posibilidad de hacer algo mejor y más equilibrado para todos. Quédese con nosotros y volvemos en unos minutitos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clinica nuevacostanera.cl clínicasnuevacostanera.cl o llama al más 569-945-02326 Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugía gástrica, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan. Y muchas gracias, Clínicas Nueva Costanera, por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio 
Compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta. Qué importante es conversar sin querer convencer. Conversar solo para que el otro aparezca y dejarnos tocar y dejarnos transformarnos el uno con el otro para poder eh, vivir en mejor armonía. Eso no significa que no hayan problemas, eso no significa que hayan también algunas mezquindades. Eh, no, no quita nada, pero posibilita que, que podamos tomar mejores decisiones. Eso en el ámbito relacional y ciertamente en el ámbito político también es muy importante porque las magnitudes de los impactos y las implicancias de las cosas en el ámbito político a veces escalan a, a ribetes insospechados. Juanita, estábamos hablando sobre las relaciones eh, y que también las relaciones no, 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 no debieran tener una, una expectativa de perfección, de pureza, de algo prístino, sino que comprender que todo eso viene dentro de eso y tener la sabiduría de saber en qué momento cada cosa. Sí, lo que pasa es que en los seres humanos somos imperfectos, entonces eh, lo más honesto es partir de la imperfección propia. Si yo parto de la base que soy imperfecta, eh, no tengo por qué pretender o exigirle al otro eh, cierta perfección o ni siquiera voy a hablar de perfección, voy a hablarle de una cierta perfección de acuerdo a mi concepción de perfección porque a veces lo que pedimos en el otro es que sea perfecto de acuerdo a lo que nosotros creemos que es perfecto y que es bueno y, y eso dificulta mucho la, la relación en el mundo laboral también se ve eh, en el mundo de la educación las personas son distintas tienen ritmos distintos tienen maneras de enfocar el trabajo o el estudio distinta y no necesariamente más mala, no necesariamente tiene peor resultado, es simplemente diferente y tú te encuentras con que el que tiene el poder y volvemos al poder del tipo que sea, eh, no acepta esa forma distinta de abordar la relación familiar, la relación laboral, el, el vínculo educacional, porque quiere que sea como yo creo que es. Tiene que, es que eso no está bien, es que tiene que hacer tal o cual cosa y nos perdemos ahí. Es un tema que usualmente se trabaja cuando uno ve trabajo en equipo y liderazgo, porque esta cosa como que hay que hacer las cosas bien hasta que uno descubre que casualmente hacer las cosas bien es como yo quiero que se hagan. Ah, sí. Y uno descubre que el estándar estaba en el jefe y no en la naturaleza del trabajo. Exacto. ¿Qué es hacer las cosas bien? ¿Bien para quién? ¿Bien según qué? Eh, eh, yo creo que eso es lo más difícil. Y bueno, que tiene que ver con lo que tú decías hace un rato, pues, Sebastián. Es cuando, eh, ¿cómo acepto al otro? ¿Cómo soy capaz de entender que hay un otro distinto? El legítimo distinto, otro de Maturana. El legítimo otro. Eh, si no aceptamos eso, eh, la relación y la convivencia puede ser tremendamente difícil. Y esto lo digo sin pretender, por favor, pero ni remotamente decir que yo lo he logrado, me, me, me cuesta, me sigue costando, porque venimos estructurados de una determinada manera. Creemos que así debe ser. Eh, para personas mayores como yo, eh, además venimos estructurados de una manera mucho más formal, más conservadora. Eh, para mí ha sido muy importante hacer clases durante tantos años, durante más de 30 años he hecho clases en muchas universidades y, y ha sido importante ese contacto con la gente joven. Me ha hecho cambiar mi opinión sobre un montón de temas, donde yo era muy, pero muy restrictiva, tremendamente, así como te formaron la monjita. Y, y vas aprendiendo y te das cuenta que 
que no, que no tenías la razón, que parece que la equivocada eras tú. Pero me sigue costando. Pero por lo menos en el darnos cuenta, eh, yo siempre digo, eh, el tener mejores comprensiones no es el cambio. El mejor te tener mejores comprensiones posibilita tomar mejores decisiones. Y esas decisiones incluso ni siquiera te aseguran bienestar o éxito, sino que por lo menos funda la posibilidad de hacer lo que es más adecuado para ti. Y luego el mundo en su eterna deriva da, te da un resultado. Pero a lo menos lo que le toca a cada uno, mejorar las comprensiones para tomar mejores decisiones y que para lo menos exista la posibilidad de alcanzar algún grado de bienestar. Así es. Y es más, incluso cuando existe esa reflexión, existe ese conocimiento para tomar esa decisión, la tomas y te equivocas y no resulta bien, siempre es más fácil aceptar el error cuando ha habido una reflexión previa que cuando no la hubo. Es interesante ese punto de las decisiones, las consecuencias, las implicancias, que es como un poco el plano ético. Cuando uno to o quiere tomar una decisión o toma una decisión en cualquier ámbito, que uno tiene que tener claridad de que las decisiones van a traer implicancias, algunas bastante previsibles por lo demás y algunas completamente inesperadas. Pero digamos que estaríamos hablando de, en la medida que uno va más alineado consigo mismo, más abierto a lo que yo llamo una inteligencia adaptativa, de que no busca una explicación ideológica de, de que las cosas pasan porque la teoría explica qué, sino cuando uno simplemente dice dónde estoy, qué está pasando, qué me pasa con esto, qué quiero hacer con ello, y se atiende al presente. Bueno, siempre digo en consideración del pasado, en atención al presente y con intención de futuro, porque a veces la, las miopías y las cegueras políticas nos, nos tratan de vender lo maravilloso de la decisión aquí, para luego descubrir que la trampa estaba más allá o estaba por el lado. Pero por eso es muy importante tener absolutamente claro cuando tomas las decisiones. Fíjate, Sebastián, que por ejemplo yo soy una gran defensora de la política y, y me gusta mucho y yo creo que me gusta la historia y, y he leído creo bastante y el mundo no sería, no tendría los avances que ha tenido si no hubiera sido por la política. La política es necesaria. Con todos sus defectos, con todos sus errores, estaríamos en la edad media todavía si, si no hubiera sido porque hubo procesos políticos entre medios. Todos esos cambios epocales tuvieron que ver con decisiones, con movimientos políticos. Eh, los pasos han sido a lo mejor pequeños, ha habido retrocesos, hemos tenido, pero la política ha sido la que hoy día nos permite tener una concepción del ser humano, eh, defender ciertos principios que son transversales. Sale, en fin, eh, no es mala la política. Eh, lo que es malo es encerrarse en un fanatismo que no nos permite ver el resto, que no, no nos deja ver el resto del mundo. Eso es lo grave, eso es lo delicado. Pero, pero yo sigo creyendo, yo soy un optimista respecto a la política. Yo creo que la política y la democracia... Eh vendría siendo lo, lo mejor disponible no, no tengo ninguna otra forma no hay otro hasta referente. el momento qué sé yo, quizá con la internet quizá que llegamos a un chip neuronal que tasa la percepción en línea de, 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 de la actitud y, y salen algoritmos qué sé yo, qué va a pasar de acá a 100, 200, 300 no años pero por lo pronto solamente conversando nos podemos poner de acuerdo como siempre ha sido desde que apareció el lenguaje en toda la historia de la humanidad Gracias. que eso apareció en algún momento el Homo Sapiens aparece en alguna parte del linaje. Eh, y el lenguaje es lo que nos hace distintos. Que finalmente va conservando la cultura y una serie de cosas. Y por eso que también viene tanto el tema de la comunicación, la relevancia de los medios de comunicación y la alerta del uso del poder de los medios de comunicación para la comunicación, para la construcción del mundo, como forma honesta de tener a ciudadanos más informados y deshonesta de tener a más ciudadanos engañados. La prueba más evidente de lo que estás diciendo es que en general todo régimen autoritario, del signo que sea, lo primero que hace es tratar de controlar a los medios de comunicación, tratar de controlar la libre expresión de las ideas, tratar de controlar a la prensa, finalmente. Y eso lo hacen todos, en todas partes. 
porque eso es lo que permite que nos formemos opinión. Cosa que aprendieron rápidamente los poderes económicos y algunos empresarios. Por eso, por lo mismo. Por la misma lógica. Por la misma lógica. Si controlo los medios, tengo el poder. Y tengo el poder de mostrarle a la ciudadanía o de inventarle un mundo, crearle el mundo que a mí me conviene y eso me va a dar más poder y más dinero. Eh, eh, yo insisto, no, no me parece mal que un empresario tenga un medio de comunicación, pero ojalá no todos los medios de comunicación estén en manos de empresarios. Claro, lo que pasa es que una cosa es el qué hacer eh, legítimo, que ahí no hay problemas como que la gente gane plata o que alguien se haga millonario, per se no tiene nada maligno. Otra cosa es que un caso particular evidencie que hubo una mala práctica o que hay una práctica deshonesta. Ahí ya tenemos una casuística de una aplicación, pero en el concepto más grande la política es necesaria, es sana. Eh, bueno, de ahí tenemos algunos, ahí tenemos políticos que hacen de eso una cosa u otra. Y de ahí la reflexión de la opinión pública para poder distinguir una cosa de la otra. Mira, hay empresarios que hacen honestamente su trabajo, hay otros que no lo hacen honestamente. Hay políticos que hacen muy honestamente su trabajo, hay otros que no lo hacen. Hay académicos que hacen esforzada y honestamente su trabajo y hay otros que no lo hacen. En todos los ámbitos, en todas las profesiones, vamos a tener gente que trabaja comprometida y honestamente y con la mejor intención y hay otros que no tienen buenas intenciones o que por último simplemente no les importa, fíjate, que ni siquiera hay mala intención detrás, simplemente no les importa. Ahora, sobre el control de los medios, por ejemplo, ¿por qué los empresarios quieren tener medios de comunicación? Si los medios de comunicación no son rentables, Sebastián. Todo el mundo sabe que los medios de comunicación no la son... La pregunta es, ¿cuál es el negocio? ¿A dónde está el negocio? Exacto, y la pregunta es, ¿dónde está el negocio? Porque rentables no son. Por lo tanto, volvemos al inicio de nuestra conversación. La rentabilidad tiene que ver con el poder que yo tengo cuando tengo poseo un medio de comunicación. Y ese poder tiene que ver con la influencia que yo voy a tener sobre la opinión pública, que no es malo en sí. Los políticos, los, todos quieren influir en la opinión pública. El problema es cómo influyo. ¿Manipulo o trato de influir honestamente? Justamente esa es la pregunta que eh, recursivamente vuelve a alertar a los ciudadanos de que el mundo no está como para creer todo lo que sale ah, en sí. cualquier medio. Yo vengo acuñando hace harto rato el, el concepto de la lúcida desconfianza. Yo creo que la actitud del ciudadano en este momento de Chile y del mundo debiera partir desde la lúcida desconfianza y no desde la confianza. Porque han habido demasiados casos, demasiadas evidencias como para que uno pueda enjuiciar la realidad de una forma adecuada y aunque salga el de tu propia preferencia o tu grupo político, uno debe desconfiar incluso más de los, de, de, de los propios eh, grupos que uno prefiere. Fíjate lo, lo contraintuitivo de las fake news. Lo contraintuitivo porque finalmente la fake news lo que busca es engañar a los propios adherentes, Obvio, no al, al adversario. Así es. Por tanto, como que uno dice, no, está bien que hagan fake news porque deshonestamente bueno. me conviene, me conviene, pero no se dan cuenta que los que están siendo engañados... Son los, los propios adherentes cuando el líder o la organización política trata de influir en sus percepciones, en sus comprensiones, en sus juicios, basado en engaños y otras sutilezas como el, los eufemismos, las imprecisiones en el lenguaje. Mira, esto de que tú dices la verdad, pero no toda la verdad, y te guardas dos o tres antecedentes que permitirían que el otro reflexionara y cuestionara lo que estás diciendo. Entonces, ¿se te puede acusar de haber mentido? No, porque todo lo que dijiste es cierto. El único detalle es que ocultaste tres o cuatro cosas que también eran ciertas y que de una u otra manera cambiaban un poco el panorama de todo lo que dijiste. Esos, esos pequeños detalles, a eso me refiero cuando digo manipular, eh, es lo que nosotros nos encontramos más o menos eh, seguido y como dices tú, es convencer a los convencidos la intención casi siempre es eh, asegurarse 
eh, y confirmar las ideas, creencias o percepciones que una determinada persona ya tiene. Sí, pero interesante porque uno pudiera hacer la trazabilidad desde el adherente al fanático. Primero yo puedo ser adherente ah, a alguna sí. causa política, pero si me bombardean 24-7 con desprestigio del otro, yo ya me vuelvo fanático y ya no me entra argumento en contra porque estoy tan, 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 tan absolutamente convencido de lo que yo creo que ya me vuelvo fanático Así. y, y dejo de reflexionar. Más leo, mientras más leo y mientras más miro cosas, más fanático me voy poniendo porque me están entregando una cantidad de elementos para convencerme de lo que yo ya pero de lo que yo ya creía ahí podemos hacer la, llevar la metáfora de los guetos en la ciudad a los guetos comunicacionales cuando uno como habíamos comenzado solo se informa de solo un tipo de emisor de una tendencia de una conveniencia o de una posición pasa lo mismo todos los días yo hasta que ya me autoconvenzo y, y es más llego a tal fanatismo de que si el otro me evidencia algo Empiezo a cuestionar, no, bueno, yo he escuchado esta cuestión, por ejemplo, con en los casos, por ejemplo, de los militares, algunas causas, como que todo juez que procesa a algún militar es comunista y que está puesto ahí por un interés comunista y que se levanta en la mañana por comunista. Y, y, el dice, otro mire, es, y, está... y pongámoslo al revés, pues todo aquel que le rebaja la pena, la condena o que sobresee a otro, ese es porque es fascista, porque está vendido, claro. porque qué sé yo. Eh, y no significa que no haya jueces que a lo mejor no son... Pues no, no, no como son, todo, pues, la como sabiduría de distinguirlo. Como en todas las áreas, por favor, seguro que debe haber. Pero no siempre es así. Y, claro, y que la... llegan a cosas cegueras que sí. Pero si el, el, el tipo lo, lo, lo confesó, no es que lo deben haber eh, eh, a premios ilegítimos. Pero si el mismo es el tipo dijo, mira, sí, yo malversé sí, esto, sí, sí, sí lo reconozco. No, es que eso lo deben hacer por amor a la paz. Y empiezan un nivel de argumentación, y, y pero empieza, absurda. Exacto, y te empiezan a argumentar que, que el tipo no robó la plata y que no la usó para su uso personal porque eso era necesario, porque de acuerdo tú dices, oye, pero si está confeso, está, está la, confeso, esto, está aprobado, está la transferencia, está las facturas, está las compras está todo lo que... no, no, no no lo que pasa es que, y entonces esa es la campaña de desprestigio es la campaña de desprestigio y para todos lados, te sí, puedes sí. encontrar ejemplos de el estas mismo son tipo? prácticas que las adhiere cualquiera o sea, Así en es. cualquier ámbito en cosas de, hasta de vecinos, uno puede empezar una campaña de desprestigio contra el vecino que mete más bulla. Así es. Y puede empezar a hacer eso y reclamar y hacer un WhatsApp y mandar cosas todo el día. Eh, son cosas que se dan en el convivir. Sí, y que, que lo que tú estás diciendo es bien importante, Sebastián, porque a propósito de vecinos y del convivir, eh, cuando tú te transformas en un fanático de ciertas formas de vida, de ciertos estilos, de ciertas conductas, y empiezas a estigmatizar a todo aquel que no se comporte, que no tenga las mismas conductas, que no haga las mismas cosas, eh, te puedes transformar en un peligro público, porque eso que tú dices es el desprestigio puede llegar al, al bullying, ¿no es cierto?, a la persecución, al hostigamiento del otro. A la, a la paranoia de decir, mejor le pego antes de que me pegue porque estoy convencido de que me va a pegar, como la mejor eh, defensa es el ataque, que se vio un poco en la segunda vuelta, cuando yo decía en cualquier momento aquí va a haber un enfrentamiento en, en la Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, porque habían unas facciones de, de fanatismo para ambos lados que tenían el imperativo de salvar a Chile, de que cayéramos en manos de los de acá, los de acá. Y yo decía, ya eso está muy malo que lleguemos a, eso, a esos puntos. Y sí, ahí los medios de comunicación sí juegan un rol importante, Sebastián. Los, los, mira, eh, yo, yo pienso en, en el, el rol de los medios de comunicación en todos los planos. Eh, ¿Te acuerdas tú? No, eras mucho más joven, pero en una época donde los partidos de fútbol se eh, enfrentaban a través de los medios de comunicación como unas verdaderas guerras contra el otro país y se llamaba, ¿no es cierto?, a la barra animar, las barras al, bravas. a las barras y al animar y era debido muerte y por la pache, qué sé yo, y tú ibas a Perú y en los diarios en Lima era bien, en los rotos chilenos y venían acá y era... Y efectivamente en los estadios era espantoso la, la, y había una animosidad y una... Cuando se analizó, se criticó esta forma de el, los medios de comunicación de enfrentar algo que era un simple partido de fútbol y que no era una confrontación entre países y que el honor de la nación no estaba para nada en juego si se perdía el, 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 partido, de el partido de fútbol y se empezaron a bajar los decibeles 
también para la gente empezó a ser menos terrible. Eh, y tú dices, claro, ahí los medios de comunicación pueden llevar al enfrentamiento, pueden llevar a, a, a niveles de, de, de odiosidad muy, muy peligrosos, o pueden lograr que la gente lo tome de una manera distinta. La xenofobia, esto de que cada vez que había un acto delictual era extranjero, y el, los tres extranjeros de todo. Cuando los nacionales eran delincuentes, que no mataban ahí nadie, decía eran tres chilenos los que mataron. A... Eh, cuando se empezó a hacer esa advertencia y a decir, oye, los delincuentes son delincuentes, ¿ya? Y hay de todo. Tú dices, claro, eh, también baja la percepción de que es el extranjero el enemigo el que viene a crearte problemas, etc. Entonces después dan la cifra y dice, oye, pero no sé, de 100.000 delitos, el 2% lo cometieron extranjeros. Pero si tú miras los medios de comunicación, da la sensación de que aquí los robos, los asaltos, los portonazos, los crímenes, los femicidios y todo lo demás, lo cometen solo los extranjeros. Y esa es una construcción mediática. Es bien interesante lo que tú dices porque también eh, es fundamental establecer la relación entre comunicación, medios de comunicación, contenidos, noticias, qué sé yo, todo eso, esa cosa, con la emocionalidad. Ahí. Porque también se puede generar una emoción y como somos seres emocionales, basta, bueno yo, bueno, yo soy como medio observador en esas cosas y uno como cuando yo digo, cuando ya un canal de noticias empieza a darle con los portonazos uno tiene que empezar a preguntar qué elección o qué proyecto va a salir en el barrio cuando hay, porque de repente uno dice eh, la percepción de riesgo que hay sobre la delincuencia está muy mediatizada por la cantidad de noticias que den al respecto pero uno constata que en temporadas navideñas es como si no hubieran asaltos porque no, están porque, reportando otra cosa. Porque están dándote los precios de la feria navideña de no sé dónde, del qué sé yo. Entonces, de cual... la percepción de delincuencia baja. Sale esto y empiezan por tonazo aquí, por tonazo acá. Lo, y, y básicamente así uno empieza a generar miedo. Mira, fue muy, muy gráfico hace un tiempo atrás a propósito de los portonazos y de los asaltos y de la delincuencia. Que ojo. Ha aumentado, si eso es un hecho, sí. es un hecho, pero ha aumentado en el mundo entero, entre paréntesis, ¿no? Los niveles de violencia, que tiene que ver con otros fenómenos que podríamos analizar en otro minuto. Eh, es un hecho que ha aumentado la delincuencia y que, y que es más, más bien más agresiva, ¿ya? Y que son cada vez más jovencitos los, 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 los delincuentes. Eh, pero esto de que no se puede salir a la calle es en uno de esos matinales. A propósito del aumento de la delincuencia, qué sé yo, empezaron a preguntar el, con micrófono, usted, ¿sí? ¿usted cree? Le preguntaron a una señora, sí, no, o sí, ya está terrible, le dice, hijito, ya no se puede, pero no se puede salir. ¿Y a usted alguna vez le ha No, a mí no, por suerte, a mí no me han asaltado nunca. Y en, de, de su, su familia no, de mi familia por suerte tampoco. Ya, pero en su... No, en mi vecindario por suerte todavía todo tranquilo. Pero esa señora tenía terror de salir a la calle. Claro, porque no, no tenía percepción cotidiana en primera persona de lo que salía en las noticias. Pero si salen las noticias debe ser así. Pues, por o sea, algo si salen las estamos, noticias. claro, le están mostrando todo el día un lugar espantoso que es como Kosovo, entonces ella tenía terror. Pero ahora ya si le preguntaban en lo personal a ella, no, por suerte no le había pasado nada a la familia tampoco y en el, la cuadra de ella tampoco. Bueno, dices tú, ¿cómo se creó esa señora la percepción de que eh, el mundo donde ella estaba situada era terrible y amenazante? La televisión. Juanita, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Muy entretenida e interesante la conversación. Vamos a tratar de invitarte más adelante porque siento que vimos como la, la punta del iceberg de muchas cosas, pero como apertura a grandes temas creo que pasamos por varias cosas. Pasamos a hartas cosas. Sí, sí tú, muchísimas gracias por la conversación. Eh, Quedarnos con la reflexión de que hoy en día no podemos ser consumidores de noticias, tenemos que ser críticos ante las noticias, darnos cuenta de que eh, los datos que acceden a nuestra conciencia solo pasan por, por dos causas, porque tenemos una experiencia cotidiana, un encuentro con alguien o salen los medios de comunicación. Son las dos vías de entrada que tenemos para asirnos de la realidad. No podemos dejar al libre al a que los medios de comunicación construyan lo que quieran. No podemos evitar que lo hagan, podemos regularlo, pero sí tenemos que dejar de comprar cosas o todo lo que salga en las noticias. Apoyando las mejores comprensiones, véanos en el próximo capítulo. Así que buenas noches y un abrazo para todos.